హలో ఎవ్రీ వన్ ఫార్మసీ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ పోస్ట్కి సిలబస్ ఏంటి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి కోచింగ్ అవసరం అవుతుందా ఈ విషయాల గురించి ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫస్ట్ వన్ సిలబస్ ఏపీ ఆర్సెట్ సిలబసే ఉంటుందని ఆల్రెడీ ఇన్ఫామ్ చేయడం అయింది ఏపీ ఆర్సెట్ సిలబస్ చూసి ఇది కొంచెం వ్యాస్ట్గా ఉంటుంది ఓవరాల్గా ఫైవ్ సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి మేజర్గా ఫార్మసూటిక్స్ ఫార్మసూటికల్ కెమిస్ట్రీ ఫార్మసూటికల్ అనాలిసిస్ ఫార్మకాలజీ అండ్ ఫార్మకాగ్నసీ ఇవి బ్రాడ్గా ఇచ్చిన టైటిల్స్ కానీ వీటి లోపల చాలా సబ్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఫార్మసూటిక్స్ విషయంకి వస్తే దాంట్లో ఫిజికల్ ఫార్మసీ ఇమ్యూనాలజీ జూరీ స్టూడెంట్స్ కమ్యూనిటీ ఫార్మసీ ప్రీ ఫార్ములేషన్ డోసెస్ ఫార్మసీ ఇవన్నీ కలిపి ఇవ్వడం జరిగింది కొంచెం వ్యాస్ట్గా ఉంది కెమిస్ట్రీ విషయంకి వస్తే యూ హ్యావ్ ఇనార్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ మెడిసినల్ కెమిస్ట్రీ అండ్ బయో కెమిస్ట్రీ ఇస్తే అలానే ఫార్మసూటికల్ అనాలిసిస్లో లాడ్ ఆఫ్ టాపిక్స్ అరికే వాల్యూమెట్రిక్ అనాలిసిస్ కానీ క్రోమటోగ్రఫీ కానీ స్పెక్ట్రోస్కోఫీ కానీ క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ ఇవన్నీ టాపిక్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఫార్మకాలజీలో కూడా మీరు చూసినట్టయితే ప్యాథోఫిజియాలజీ ఫార్మకోథెరపీటిక్స్ జనరల్ ఫార్మకాలజీ టాక్సికాలజీ ఇవన్నీ టాపిక్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఫార్మకాగ్నసీ సోర్సెస్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ ఆల్కలాయిడ్స్ గ్లైకోసైడ్స్ టెర్పినాయిడ్స్ సెకండరీ మెటబలైడ్స్ ఇండస్ట్రియల్ అప్లికేషన్ ఇలా అన్ని టాపిక్స్ ఇవ్వడం జరిగింది నా సిలబస్ ఓవరాల్గా చూస్తుంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ వ్యాస్ట్ సిలబస్ అంటే కంప్లీట్గా ప్రతి ఒక్క టాపిక్ చదవడం కొంచెం కష్టమైన పని నా ఇది సిలబస్ గురించి నా సెకండ్ థింగ్ సి ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు మనం బీఫామ్ చదువుకునేటప్పుడు టా చ చదువుకునేలాగా టాపిక్స్ అన్ని తీసి ఫినిష్ చేసుకుంటాను వెళ్తా వెళ్తా అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ అండి కొంచెం లాజికల్గా ఆలోచించండి ఎగ్జామ్కి ఎప్పుడైనా ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ప్రీవియస్గా పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఫార్మసీ రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఇచ్చారో అబ్జర్వ్ చేయండి మీకు ఆ ప్యాటర్న్ అర్థమవుతుంది ఎలాగ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు అని ఆ ప్యాటర్న్కి సరిపడేటట్టు మనం చదువుకోగలగాలి ఇప్పుడు లెట్ మీ గివ్ యూ వన్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎడ్రినర్జీ కోలెజిక్ సిస్టమ్ చదువుకునేటప్పుడు ఎడ్రినర్జీ సిస్టమ్ అంటే నాన్ ఎడ్రినల్ ఎడ్రినల్ రిలీజ్ అవుతే వాటి వల్ల ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయని మాత్రమే చదువుకుంటాం కానీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో ఎలా టెస్ట్ చేస్తారంటే ఐ టెల్ యూ ద కాన్సెప్ట్ నాన్ ఎడ్రినలిన్ ఈజ్ అ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ ఎడ్రినలిన్ ఈజ్ అ హార్మోన్ ఆ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ ఈజ్ రిలీజ్డ్ ఫ్రమ్ న్యూరాన్స్ ఎడ్రినలిన్ ఈజ్ రిలీజ్డ్ ఫ్రమ్ ఎడ్రినల్ ఎడ్రినల్ గ్లాండ్ కానీ ఎడ్రినల్ గ్లాండ్ నుంచి కూడా న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ అయిన నార్ ఎడ్రినలిన్ రిలీజ్ అవుతుంది ఎడ్రినలిన్ కూడా రిలీజ్ అవుతుంది సో ఎలా అడుగుతారంటే నార్ ఎడ్రినలిన్ ఈజ్ రిలీజ్డ్ ఫ్రమ్ అని అడుగుతారు మనకేంటి జనరల్గా ఏమనుకుంటాను న్యూరాన్స్ నుంచి అని రాస్తాను నో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో రిలీజ్డ్ ఫ్రమ్ ఎడ్రినల్ గ్లాండ్ మీరు సింథసిస్ అంతా చదివినట్టయితే ఎడ్రినల్ గ్లాండ్ నుంచి ఎయిటీ పర్సెంట్ ఎడ్రినలిన్ రిలీజ్ అవుతుంది ట్వంటీ పర్సెంట్ నార్ ఎడ్రినలిన్ కూడా రిలీజ్ అవుతుంది ఇలాంటివి టెస్ట్ చేస్తారు ఆప్షన్స్ ఏమిస్తారంటే నార్ ఎడ్రినలిన్ ఈజ్ రిలీజ్డ్ ఫ్రమ్ న్యూరాన్ ఎడ్రినల్ గ్లాండ్ బోత్ ఏ అండ్ బి నన్ ఆఫ్ ద ఎబోవన్ చాలామంది న్యూరాన్స్ అని రాస్తారు నో ఇట్ ఈస్ బోత్ ఏ అండ్ బి న్యూరాన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎడ్రినల్ గ్లాండ్ చదివేటప్పుడు కొంచెం ఇలా చదవాలి ఎలా ఆ ఓరియంటేషన్ వస్తుంది అంటే ప్రీవియస్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ పేపర్స్ చూస్తే మీకు ఓరియంటేషన్ వస్తుంది సో ప్రిపరేషన్ అలా స్టార్ట్ చేయండి ప్రీవియస్ పేపర్స్ చూసి అనలైజ్ చేసి స్టార్ట్ చేయండి నెక్స్ట్ వన్ కోచింగ్ అవసరమా కోచింగ్ అవసరమా అంటే సి ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యూ మీరు టైంని కరెక్ట్గా ఎలోకేట్ చేసుకుని చదవగలిగితే మీ అంతటి మీరు చదువుకుంటే ఇట్ ఈస్ బెస్ట్ ఈవెన్ కోచింగ్ తీసుకున్నా కూడా మీ అంతటి మీరే చదువుకోవాలి వాడు క్లాసెస్ చెప్తారు కానీ దాన్ని అనలైజ్ చేసి నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఇట్ ఈస్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఇండివిజువల్ సెకండ్ థింగ్ నన్ను ఎవరో ఒకరు అడిగారు నేను క్లాసెస్ చెప్తా అని చెప్పాను సో మీరు చ మీరు చెప్పిన క్లాసెస్ చదివితే సరిపోతా సరిపోదండి ఐ ఆమ్ లిటిల్ బిట్ ప్రాక్టికల్ అండ్ క్యాండిడ్ నేనే కాదు ఏ కోచింగ్ సెంటర్ వాళ్ళు ఏ క్లాసెస్ చెప్పిన వాళ్ళు కూడా మాది చదువుకుంటే సరిపోద్దని చెప్పలేరు చెప్తే అది అబద్ధం అవుతుంది ఎందుకంటే ఇది పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ కండక్ట్ చేసే టెస్ట్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ఏదో ఒక పర్టికులర్ నోట్స్ చదివేస్తే రాదు ఇప్పుడు ఐఐటీస్కి ఎన్నో ఎన్నో డెకేట్స్గా కోచింగ్ ఇస్తున్న ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళ దగ్గర జాయిన్ అయితే వచ్చేస్తుంది ఐఐటి రాదు ప్లీజ్ అలాంటి క్వశ్చన్స్ రేజ్ చేయకండి డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ ఎబిలిటీ టు అనలైజ్ ద కాన్సెప్ట్స్ సెకండ్ థింగ్ ఇప్పుడు నేను క్లాసెస్ చెప్తే నేనేం చేస్తానంటే ఐ గివ్ యూ ద కాన్సెప్ట్స్ కాన్సెప్ట్స్ రిక్వైర్డ్ టు బిల్డ్ ద సబ్జెక్ట్ దాన్ని మీరు బిల్డ్ చ
సీ అండర్స్టాండ్ ద రోల్ ఆఫ్ ఎ టీచర్ మీకు యూ నో అబౌట్ ఎంజైమ్స్ ఎంజైమ్స్ కానీ కెటలిస్ట్ కానీ ఏం చేస్తే రియాక్షన్ రేట్ని రెడ్యూస్ చే ఇంక్రీజ్ చేస్తారు రియాక్షన్ రేట్ని పెంచుతాయి అంటే వన్ అవర్లో జరగాల్సిన రియాక్షన్ టెన్ మినిట్స్లో జరుగుతుంది అది రియాక్షన్ రేట్ స్పీడ్ పెరగడం టీచర్గా టీచర్ రోల్ ఏంటి అంటే మీరు ఏదైనా ఒక సబ్జెక్ట్ నుంచి చదివేటప్పుడు ఒక వన్ అవర్ టైం పెడితే టీచర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే టెన్ మినిట్స్లో మీరు అది కవర్ చేయగలుగుతారు ఎందుకంటే మీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వచ్చింది కాబట్టి ఇది నా జాబ్ మీకు కెమిస్ట్రీ కానీ కాలేజీ కానీ ప్యాథోఫిజియాలజీ కానీ అనాలిసిస్ కానీ ఆర్గానిక్ కానీ వీటన్నిటికీ మీకు కావాల్సిన అండర్స్టాండింగ్ ఇస్తాను నేను దాన్ని మీరు బిల్డ్ చేసుకోవాలి ఫార్మాసూటిక్స్లో కూడా ఇప్పుడు కొన్ని టాపిక్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు బ్లడ్ ప్రొడక్ట్స్ అని కానీ క్యాలిక్యులేషన్స్ పార్ట్ కానీ ఆర్ ఫిజికల్ ఫార్మసీ కానీ అవే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను బట్ ఫార్మకాగ్నసీ ఎంటైర్లీ దెర్ ఇస్ దెర్ ఇస్ నో ఎక్స్ప్లెనేషన్ రిక్వైర్డ్ యూ జస్ట్ నీడ్ టు మెమరైజ్ ద థింగ్ అవి మీరు చదువుకోవాల్సి వస్తుంది సో నేను క్లాసెస్ ఆఫర్ చేస్తే క్లాసెస్ గురించి డీటెయిల్స్ మళ్ళీ చెప్తాను ఐఎమ్ జస్ట్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద నోటిఫికేషన్ నోటిఫికేషన్ రాగానే ఐ గివ్ యూ ద ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ నేను ఖచ్చితంగా చెప్పేది ఏంటి అంటే ఫస్ట్ థింగ్ సిలబస్లో ఉన్న ప్రతి టాపిక్ కవర్ చేయడం ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ నేను లెట్ ఎస్ బి ప్రాక్టికల్ అందులో మీకు టెక్నికల్గా ఏ టాపిక్స్ మీద అవగాహన కావాలో మెకానిజమ్స్ కానీ కెమిస్ట్రీ కానీ అవి డెఫినెట్లీ ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ మెజారిటీ ఆఫ్ ఫార్మాసిటిక్స్ ఫార్మాకాగ్నస్ యూ నీడ్ టు రీడ్ బై యువర్ సెల్ఫ్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ దర్ సో ఆ టైం డ్యూరేషన్ బట్టి యూజువల్గా నేను ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఈవినింగే చెప్తాను సెవెన్ టు ఎయిట్ థర్టీ అలా చెప్తాను వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ఎవ్రీడే క్లాస్ ఉంటుంది మీకు పీడిఎఫ్స్ అవి ఇస్తాను ఒక గ్రూప్ ఉంటుంది క్వశ్చన్ ఏదైనా డౌట్స్ వస్తే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి కంప్లీట్గా గ్రూప్లో వీ కెన్ కమ్యూనికేట్ టుగెదర్ So, further details, as I told you, notification is coming, I'll, I'll, I'll immediately start with it. So, this is what I can offer. So, the major thing to say is that, see, the classes are attended in the class, it is your hard work. You are working. You are prepared to notes, you are prepared to do concepts, you are prepared to analyze questions, you are prepared to answer questions. Even it is your work. So, don't just expect that you are not going to join, you are not going to join. Please, it is not a, a practical thing. So, I hope you understand all these things. All the best.